যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্যে এবং যাবতীয় দরুদ সালা তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্যে দীর্ঘ পনেরো বছর পরে সিলেটের মাটিতে পা দিয়ে ইতিমধ্যে দেশ বিখ্যাত তাকোয়া মসজিদে খোদ্বা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া দেওয়া করছি আলহামদুলিল্লাহ যখন এসেছিলাম তখন কিন্তু মাত্র একজনকে পেয়েছিলাম এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাইকে দেখছি এই জন্য আমি অন্তর থেকে আল্লাহ পাকের পুনরায় শুক্রিয়া দেওয়া করছি আলহামদুলিল্লাহ শুন আমরা একটু পিছন থেকে চলে যাই আমাদের জন্মের ইতিহাস এই পৃথিবীতে আগে আবাদ করত জিনেরা জিনেরা মারামারি কাটাকাটি করে নিজেদের ধ্বংস নিজেরা ডেকে আনেন ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে এখানে মানব বসতি স্থাপন করেন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক নিজেই সুরা বাকারা তিরিশ আয়ের থেকে বেশ দীর্ঘ বন্দনা করেছেন প্রায় এক রুকু ব্যাপী যারা ধারণা করার মানুষ হলো বানরের আওলাদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা কোরআন বলছে মানুষ শুরুতে মানুষই ছিল কখনো এই ব্যাং থেকে আস্তে আস্তে বানরে মানুষ হয় নাই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে লক্ষ লক্ষ বানর আমরা দেখতে পাই কোনো বানর কিন্তু মানুষ হয় নাই কোনো বানর কিন্তু কোনো মানুষ কিন্তু বানর হয়নি ডারবিনের বিবর্তনবাদ এবং ক্রমবিকাশবাদ সম্পূর্ণ একটি উদ্ভট কল্পনা বিলাস মাত্র জ্ঞানীদের কাছে এর কোনোই মূল্য নাই কিন্তু তবু নাস্তিক্যবাদী অন্তর যারা লালন করেন তারা এটাকে ধরেই বসে আছেন যে আমরা একসময় বানর ছিলাম আর সেই বানরের সিলেবাস বাংলাদেশের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চলছে দু হাজার চোদ্দো সাল থেকে মাদ্রাসা সিলেবাসে ঢুকানো হয়েছে যারা তাহারিকের পাঠক আছেন তারা দেখছেন এর বিরুদ্ধে আমাদের লেখনে যাচ্ছে অষ্টম সংখ্যা ব্যাপী অতি সত্তর একটা বই আকারে আমরা ছেড়ে দেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা লিখিত চিঠি আকারে দিয়েছি আপনি অতি দ্রুত এই বানরবাদ পরিত্যাগ করে মানুষকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিন মানুষ কখনই বানর ছিল না দুর্ভাগ্য দেশের জ্ঞানীগুণীরা এগুলি করছে তারা যে কারা ধরা যায় না কিন্তু একজনকে আমি ধরেছি বিমানের পাশে সিট পড়েছিল সালামও করেন তো একটা বানর আমারই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর আমি তাকে ভালোভাবে চিনি আমারই সিনিয়র আমি যখন নগা কারাগারে তখন তার বক্তব্য পত্রিকা আসলো যে মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি আল্লাহ বলে কিছুই না হয় তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সেক্রেটারি বয়ান দিলেন মানুষের বাক স্বাধীনতা আসে উনি বলতেই পারেন তাই বলে কি তোমরা খেপে গেলে হবে খেপা গেল না তাদেরই রাজত্ব চলছে বাংলাদেশের শতকরা এক শতাংশ লোক বানরবাদে বিশ্বাসী নয় এরপরও আমরা বানরের বাচ্চা এর বিরুদ্ধে কোরআন বলে দিচ্ছে ইতিহাস তুলে ধরেছে যখন তোমার প্রতিপাল তোমার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে যার কাছে কোরআন নাজিল হচ্ছে তিনি কে শেষ নবী মহানবী প্রিয় নবী বলবেন না শেষ নবী বলেন কারণ কাজের তাকে শেষ নবী মানে না তাই না শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বকা যখন তোমার প্রতিপালক ফেরস্তাদেরকে বললেন তখন তো দুনিয়ায় মানুষ ছিল না আলম আরোহের খবর ইন্নি জায়ন ফিল অর্দে খলিফা আমি এই ভূপৃষ্ঠে আমার খলিফা নিয়োগ করতে চাই অনেকে খলিফা বলতে মনে করা শাসক নিয়োগ করা না তখন কিছু শাসক ছিল মানুষের নেই তো শাসক হবে কার অর্থাৎ জিনের পরবর্তী প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চাই তো জিন সম্পর্কে শ্রেষ্ঠাদের ধারণা তো আগে থেকে ছিল সেজন্য তারা পরামর্শ বইটাকে জবাব দিলেন আপনি কি এই জমিনে আবার আরেক দলকে বসাইতে চান যারা এখানে ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে ওয়াস্তুগ দিমা রক্তারক্তি করবে 
অথচ নাহানু সাব্য হবে হামদে কোনো কাদ্দেশ লাগ অথচ আমরাই আপনার তসবি তেলাওয়াত করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি আবার ওদের কি দরকার আবার তো মারামারি করবে আল্লাহ কি জব দিলেন এমনি আমি যা জানি তোমরা তা জানো না আসলে জানবে কেমন করে ভবিষ্যৎ খবর রাখেন নাকি ভবিষ্যৎ খবর তো আল্লাহ নিজে রাখেন সে খবরটা কি এরপরেই যখন শয়তানের প্ররোচনা পড়ে আদম হাওয়া জান্নার থেকে বেরিয়ে গেলেন করোনার ভাষাটা আপনার ধরিয়ে দিই আল্লাহ বলছেন কুলনাহাবেতু মিনহা জমিয়ান তোমার সবাই জান্নার থেকে নেমে যাও বেরিয়ে যাও অনুবাদ কিন্তু ভুল বেরিয়ে যাও কথা এসছে ইবলিসের ক্ষেত্রে ওখরোজ মেনা বেরিয়ে যাও তুমি জান্নার থেকে বেরিয়ে যাও আর নেমে যাও অর্থ এক হলেও কিন্তু সেন্স এক নয় ঠিক না কত আদরের ভাষা আদম তোমরা নেমে যাও ভয়ের কারণ নাই মিন্নি হুদান যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়ত আসবে ফমন তাবা হুদাইয়া যারা আমার সেই প্রেরিত হেদায়তের অনুসরণ করবে আলহিম তাদের কোনো ভয়ের কারণ নাই ওলা হুমি হাসান তাদের কোনো চিন্তার কারণ নাই কিন্তু বল্লাদিনে কাফর ও কেদ বে আয়াতে না কিন্তু যারা আমার প্রেরিত হেদায়তকে অস্বীকার করবে এবং এটাকে মিথ্যা মনে করবে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে চিরদিন থাকবে এই যে পরীক্ষা এইখানে যে মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য গরুকে ডানে বলে ডানে যায় বাম বলে বামে যায় মানুষ কিন্তু তা যায় না বরং শয়তান আল্লাহ কাছে ওয়াদা নিলে আল্লাহ তুমি যে আমার হায়াত লম্বা করে দিলে তা আমি কিন্তু তোমার বান্দাদেরকে কত ভ্রষ্ট করব আল্লাহ বললেন তুমি যত পারো করো কিন্তু ইল্লা এবার দানাল মুখলেসিন আমার যারা মুখলেস বান্দা তাদেরকে তুমি কিছুই করতে পারবো না আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ কিন্তু কেয়ামত উষার উদয়কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে কান আলি আল্লাহ মোমিন হাতে এমিজ আল খাবিস আমি তৈয়ব আল্লাহ বলছেন খবিস এবং তৈয়ব পবিত্র এবং অপবিত্র পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ ছাড়বেন না কাউকে এটা পরীক্ষা আমরা যারা বসে আছি আমরা পরীক্ষার হলে বসে আছি পরীক্ষা দিয়ে যে বান্দা আল্লাহর এবাদাত করে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত এবাদাত স্বেচ্ছাকৃত এবাদাত আল্লাহ কাছে খুবই প্রিয় আর বাধ্যগত এবাদাত প্রিয় নয় গরু ছাগল এরা বাধ্যগত এবাদাত করে পশুরা মানুষ ছাড়া যত প্রাণী সব আল্লাহর বাধ্যগত এবাদাত করে কিন্তু মানুষ আল্লাহ পাক তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন অবিশ্বাসী হওয়ার এবং বিশ্বাসী হওয়ার কাফের হওয়ার এবং মুমিন হওয়ার ইচ্ছাকৃতভাবে যখন আমরা এবাদাত করব ভালো মন্দ বাসাই করে চলব সেই বাসাইকৃত ভালোটাই কিন্তু আল্লাহ কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং তার নেকি সবচেয়ে বেশি বেশি হতে হতে এমন বেশি যে ফেরস্তাদেরকে ডিঙিয়ে আমার নবী শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মেয়েরাজে চলে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন সেখানে যে আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন করার সৌভাগ্য মানুষের মধ্যে শুধু বলব না প্রাণী জগতের মধ্যে মাত্র একজনই পেয়েছেন তিনি আমার আপনার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ করছেন ইয়া মাসারা জিন্নিওয়াল ইনস ইনিস্তান ফুজুম আখতার ইসলাম ফুজু ক্ষমতা থাকে তাহলে আসমানের এই আসমান এবং জমিদের সমস্ত পর্দা পেরিয়ে তোমরা চলে যাও কোশ্চিন কালাও পারবে না কোশ্চিন কালাও পারবে না ইল্লা বিসুলতন শক্তি ছাড়া কর্তৃত্ব ছাড়া শক্তি কার হাতে আল্লাহর হাতে আল্লাহ লাহুল খালক অল আমর আল্লাহ হাতেই সৃষ্টি তার হাতেই নির্দেশ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলেই আসমানের সব দরজা খুলে গেছে আল্লাহ রসুল মেয়ে রাজা চলে যেতে সক্ষম হয়েছেন অন্য কারো পক্ষে এটা সম্ভব হয়নি হবেও না কোনো কারো তাকে নিয়ে তিনি সব দেখেলেন যে দেখো এই দেখো জাহান নাম এই দেখো জান্নাত এই এই অবস্থা এই অবস্থা এর প্রত্যক্ষ দর্শে কেবল তিনি এই জন্য আমার রসুলও ঠিক একই কথাই বলেছেন মৃত্যুর আগে ওদের কবরস্থানগুলো জিয়ারাত করে এসে তিনি মসজিদে বসলেন সেখানে যে তিনি বললেন মেম্বারে বসে দেখো 
আমি যা দেখেছি তোমরা তো দেখো নি আমি যা জানি তোমরা তো জানো না ঝালদা রসুল আপনি কি দেখলেন আমি একটু আগেই জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম আমি দেখলাম আমার উম্মতের এই অবস্থা সারা পৃথিবী একদিন আমার উম্মতের শাসনে একত্রিত্বে চলে আসবে মার্শারাকে হওয়া মগারে হওয়া অত প্রাচ্য পাশ্চাত্য সবই চলে আসবে এই যে কথা উনি মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে বলে গেলেন আরও অনেক কথা রয়েছে এই বিষয়ে যাচ্ছে না কথা হলো এটাই যে আমাদেরকে পরীক্ষা দিয়ে জান্নাত খরিদ করতে হবে জান্নাতে যেতে গেলে পরীক্ষা দিতে হবে বিনা পরীক্ষায় কোনোদিন পাশ হবে না আর এই পরীক্ষা প্রতিনিয়ত চলছে এমনকি একেবারে মৃত্যু নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত চলবে যাকে বান্ধবী সময় সেরে করে কি না লাউলা আখকার তানি ইলা এজালি না করি লা আসাদ খুব মিনা সালে নাসনা করে না আল্লাহ একটু যদি সময় দিতে তাহলে আমি সাদাকা করতাম এবং আমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে একটু যদি সময় দিতে বান্দা সময় পাবে না আমরা সবাই এতই ব্যস্ত ডানি বেও তাকানোর অবকাশ নেই এই ব্যস্ততার মধ্যে কখন যে আমার জীবনের শেষ স্টেশন চলে আসবে এটা আমি কিন্তু টের পাচ্ছি না কারণ নিঃশ্বাসে যিনি মালিক তিনি খবর রাখেন আমরা প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে আমার মৃত্যু চূড়ান্ত ঠিকানা দেখে এগিয়ে যাচ্ছি আলোর গতি কত এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার না এটা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বলা হয় আলোর গতি জীবনের গতি যদি আমরা ওটার সঙ্গে মিলাই সেকেন্ড যদি হিসাব করি টিক 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 হচ্ছে ভিতরে ডাক্তার সাহেব মাপে না সে মিনিটে কয়েকবার হার্ট বিট হচ্ছে একটা একটা হার্ট বিট যদি আপনি এক সেকেন্ড ধরেন ওটা যদি আলোর সঙ্গে মিলান তা আমরা প্রত্যেক মানুষ যেটা এখানে বসে আসছি প্রতি সেকেন্ডে আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না চূড়ান্ত ঠিকানা সেখানে না অথচ আমি খুব ব্যস্ত এটা করতে পারি সেটা করতে পারি ব্যস্ততা শেষ নাই কিন্তু আল্লাহ রেবাদাত করার সুযোগ নাই ইয়া এবন আদম তাফর রাখলে এবাদাতি হে এটা হাদিসে করছি হে আদম সন্তান আমার এবাদাতের জন্য হারে ঘাও অবসর হওয়া যদি না হও তাহলে তোমার হাত দুটো হাত আমি ব্যস্ততা দিয়ে ভরিয়ে দেব কখনই তোর অভাব আমি মোচন করব না আর যদি আমার জন্য তুমি ফারেগ হও অবসর হও তাহলে তোমার সমস্ত ব্যস্ততা আমি মিটিয়ে দেব তোমার আর অন্তর সচ্ছলতা দিয়ে ভরে দেব হাতে যে করছে আল্লাহর ওয়াদা একটু পরীক্ষা করে দেখেন আমাদের বাদ্য দ্বারা তারা আমাদের চেয়ে অনেক সুখী মানুষ ছিলেন কিন্তু তারা জীবনে বিল্ডিং বাস করেনি এবারে সিলেটে ডানি বা টাকা চেখালে বিল্ডিং আর বিল্ডিং হাই রাইজ বিল্ডিং পনেরো বছর আগে সিলেটে এরকম ছিল না অথচ এখন আপনাদের খুঁজেই পাওয়া যাবে না যদি বলি একটু বসেন বসবেন না বাবা ব্যস্ত মেলা তাতে শেষ করবেন তা মানে কি এত সুখী মানুষ এত ব্যস্ত কেন আরামসে ঘুমাবেন না সুখী কেউ নাই এতই ব্যস্ত যত দিন যাচ্ছে ততই ব্যস্ততা বাড়ছে ওইটা লক্ষ্য করেই হাদিসে কুচ্ছিত আল্লাহ আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন ইয়া ইবন আদম তাফর রাখলে এবাদাতি হে আদম সন্তান আমার এবাদাতের জন্য ফারেগ হও অবসর হও যদি হতে পারো তো তোমার সমস্ত ব্যস্ততা আমি মিটিয়ে দেব তোমার হৃদয় জগৎকে স্বচ্ছলাতে দিয়ে ভরে দেব আর যদি ব্যস্ততা তোমার শেষ না হয় আমার জন্য যদি সুযোগ না দাও তাহলে তোমার এত ব্যস্ততা বাড়িয়ে দেব যে তুমি নিঃশ্বাসে ফেলার সময় পাবো না সেটাই হচ্ছে পরীক্ষা এই পরীক্ষার হলে আমরা আছি কখন শেষ ঘন্টা বাজবে আমরা জানি না ওই প্রথম কথাটা খালি মনে রাখেন হমান তাবিয়া হুদাইয়া ফলা খুফ নাহিম যে ব্যক্তি আমার প্রতি হেদায়তকে অনুসরণ করবে তার কোনো ভয়ের কারণ নেই আল্লাহ রসুল একজন বসে আছে ফজরের পরে সবাইকে বায়ান দিচ্ছে জনক সাহাবি বললেন হে আল্লাহ রসুলের তো মনে হচ্ছে ফাইন না মাজাত মাহিন এটা কোনো বিদায় গ্রহণকারী নসিহত মনে হচ্ছে যেন আপনি দুনিয়াতে বিদায় হয়ে যাচ্ছেন পাওসে না আপনি আমাদেরকে আরও বেশি উপদেশ দিন তখন তিনি বললেন দেখো আলাইকুম তা আলাইকুম তাকবা তোমাদের উপরে সবচেয়ে বড় কাজ আল্লাহ ভীতি অর্জন করা এবং তোমাদের উপরে আমির আনুগত্য করা কারণ ফমাই আয়েশ মেনকুম ইখতলাফান কাসির মেনকুম বাদি ফসায়রা ইখতলাফান কাসির আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তাদের মধ্যে বহু মতভেদ তোমরা দেখতে পাবে 
ওয়ালাইকুম বিত্তা ওই সময় তোমরা তোমাদের শাসকের আনুগত্য করো শাসক রাষ্ট্রের শাসক হতে পারে শাসকের সংগঠনের আমিরও হতে পারে আপনাকে অবশ্যই নেতৃত্বের কাছে যেতেই হবে যে কোনো গোলমাল মিটানোর জন্য এটা আল্লাহ রসুলের বিদায় নসি হবে এরপরে তো কীভাবে চলতে হবে ওয়ালাইকুম ইসলামাতে সুন্নত খোলা ফেরা আসে দিন আল মাহে দিয়ে ওই অবস্থায় তোমরা আমার সুন্ন তোমার খোলা ফেরা আসে দিনের সুন্নত অনুসরণ করো ইচ্ছা মতো চলা যাবে না সুযোগই নেই ও তোমার সকু বিহা কঠিনভাবে ধরো আদ্দু আলাইহা কামড়ে ধরো মারিদ দাঁত দিয়ে মারিদ দাঁত দিয়ে আল্লাহ রসুলের সুন্নত এবং খোলা ফেরা আসে দিনের সুন্নত দাঁত হাতে দাঁতে কামড়ে ধরো ওইয়া কুমার মহদা সাহাতিল উমর নতুন নতুন উদ্ভূত বস্তু সমূহ থেকে তোমরা দূরে থাকো ফাইন্নাকুল্লা মহদা সাহাতিম বেদা প্রত্যেক নতুন উদ্ভূত বস্তু বেদাত অকুল্ল বেদাত দলালা প্রত্যেক বেদাতি বতভ্রষ্টতা অকুল্ল দলালাতিন ফিন্নাহারা প্রত্যেক বতভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম একটা মৌলিক হাদিস এবার আসেন সাহাবাকের জীবন দেখেন দুই সাহাবে ঝগড়া করেছে বিচারকে চলে গেল আল্লাহ রসুলের কাছে হে আল্লাহ রসুল এই বস্তু আমাদের মধ্যে ঘটেছে খুব সমস্যা বস বলো কি ব্যাপার একজন বলল আমার ওপরের জমিওয়ালা পানি ছেড়েছে আমার জমি ভিজিয়ে দিয়ে নিচে জমিতে পানি যাচ্ছে এখন আমার জমি তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমি চাই আমার জমিটা আগে সেচা হোক তা আল্লাহ রসুল বলেন ঠিক আছে তোমাদের দুজনের জমি যার উপরে সে আগে পানি সেচবে তারপরে বন্ধক দিলে সাইড দিয়ে নালা দিলে নিচের জমিতে পানি চলে যাবে তো সহজ ব্যাপার তো নিচের জমি এলা বলছে ও ওটা আপনার ফুবাত ভাই বলে এই বিচার করলেন তখন আল্লাহ পাক এটা আল্লাহ রসুল তো ধৈর্য ধরলেন কিন্তু আল্লাহ পাক ধৈর্য ধরেন নেই এই আয়ত নাজির হয়ে গেল তোমার প্রতিপালকের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি যত্ন পর্যন্ত হে রসুল তোমাকে সালিস না মানবে ফিমা সাজার বাইনাম তাদের আপসে ঝগড়ার ব্যাপারে তাই নয় তাদের অন্তরে যেন দ্বিধা সংকোচ যদি থাকে সেটা থেকেও যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুক্ত না হবে তিন নম্বর তোমার দেওয়া ফয়সালাকে সামনে তারা আত্মসমর্পণ করবে তিনটা শর্ত প্রথম হল আল্লাহ রসুলকে আপনাকে হাকেম মানতে হবে অর্থাৎ কোরআন হাদিসকে রসুল তখন নাই এরপরে হল শুধু মানলেই হবে না আপনার হৃদয়ের মধ্যে কোনো দ্বিধা সংকোচ রাখা চালবে না কারণ আপনার হৃদয়ের খবর আল্লাহ রাখেন আর তিন নম্বর হলো বাস্তবে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এ আর নাজিলের পরে দুজনই সারেন্ডার করলো হেয়াল রসুল আপনি যাই বলবেন তাই শুনব এই আয়তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যারা জঙ্গিবাদী তার এখান থেকে অর্থ নিয়েছেন যেহেতু এ দেশের বহু লোক কবিরা গোনা করছে এ দেশের সরকার আল্লাহর আইন জারি করছে না অতএব এ সব কাফের এরা কোশ্চিন কালো মমিন নয় যে আয়ত অনুবাদটা ফলা অরব্বিকা প্রতি বলে কসম তারা কখনই মমিন নয় অতএব সরকার মমিন নয় কবিরা গোনাকার লোক একটা মমিন নয় সবগুলো কাল্লা কাটো মাথা কাটো কথা দিয়ে দিল তারা এখন এই আয়তের ব্যাখ্যা কি হবে আমরা ব্যাখ্যা দেব না সাহাবের কোন ব্যাখ্যা দিবেন অর্থাৎ যাদের সামনে আয়টা নাজিল হয়েছে তারাই ব্যাখ্যা দিবেন না রইসুল মুফাসরিন আব্দুল্লা আবনা বাস বলছেন এর অর্থ হলো লাইমেলুন আল ইমান তারা কখনোই পূর্ণ ইমানদার নয় ইমানদার নয় তা নয় কাফের নয় ওরা কিন্তু পূর্ণ ইমানদার নয় এই কথাটা কিন্তু জঙ্গিবাদীর মানে না এই ভুল ব্যাখ্যা করে দেশের বহু ছেলে জীবন নষ্ট হয়ে গেছে বহু মহিলার জীবন নষ্ট হয়েছে আপনার সিলেটের দিয়ে সূর্য দিয়ে ঘোল বাড়ি তো কালার্ড হয়ে গেছে ওটাও কিন্তু ওরা হাইলাইসের সন্তান ছিল শুধু বুঝের গোলমালের কারণে কোরআন বুঝতে হবে হাদিস দিয়ে আপনার ব্রেন দিয়ে বুঝলে হবে না হাদিস এসেছে তো কোরআনকে বোঝানোর জন্যই তো আসছে যে তবে যে লিয়া আছে মানুষ ছিল লিহিম তোমার কাছে আমি কোরআন নাজিল করেছি এই জন্য তো জনগণের কাছে তুমি একটা ব্যাখ্যা করে দেবে ব্যাখ্যাটা তোমার রসুল আর রসুলের ব্যাখ্যাটাই তো হাদিস তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই তারা পূর্ণঙ্গ ইমানদার নয় প্রমাণ নেন ওই বাদী বিবাদী দুজন ব্যক্তি তারা কিন্তু 
কাফের বা মোনাফের ছিল না দুজনে জলুল কদর সাহাবি নাম বলবো না আপনাদের কাছে খারাপ লাগবে দুজনে বদরি সাহাবি আর শুনবেন বদরি সাহাবি সম্পর্কে হাদিস কি আসছে বদরি সাহাবিদের সকল গোনা মাপ মকফুর একদম এরকম পরিষ্কার হাদিসের বোকার শিল্পে সেই বদরি সাহাবি দুজনের মধ্যে গোলমাল লাগাতে কিন্তু এই আয়টা নাজিল হয়েছে তাই ওই বদরি সাহাবিদেরকে আপনি কাফের বলবেন নাকি ওদের রক্ত দিয়ে হালাল বলবেন ফতুল বাড়ি আপনাকে পড়তে হবে হাদিসের সারে সারাহা যেগুলো আছে সেগুলো দেখতে হবে তবে ব্যাখ্যাটা পাবে আমরা এগুলি বলে দিয়েছি সবাইকে ফলে আলহামদুলিল্লাহ এখন জঙ্গিবাদ বাংলাদেশে অনেক অনেক কিন্তু কমে গেছে সরকার ক্রেডিট নিচ্ছে আমরা আমাদের কঠোর শাসনের জন্য কমে গেছে যে না ইমানদাররা ইমানি কথায় দমে যায় গুলির ভয় তারা করে না মুসলমান জীবন দেবে কিন্তু ইমান দেবে না তাকে বুঝাতে হবে যে বাবা তোমার একটা ব্যাখ্যাটা ভুল হচ্ছে মুসলমান খালি রসুলের কথা শোনে কোন ব্যক্তির কথা তকাই করে না রসুল বলছে এর ব্যাখ্যা এই হাদিস বলছে এর ব্যাখ্যা এই সাহাবি কি বলছেন ব্যাখ্যা এই অতএব এর অর্থ এটা না যে মানুষ সব কেটে সাফ করে ফেললো তো কবির গোনা করে না এমন কোন মানুষ আছে না বাংলা আমরা যারা বৈশ্য আমরা জীবনে কোনো কবির গোনা করিনি মিথ্যে কথা বলিনি কখনো ওয়াদা খেলা হয়নি কখনো তো কবির গোনা তো আমরা সবাই করি সব কাল্লা কাটবো নাকি তো মুসুল্লি হবে কেন মুসুল্লি তো মহাবিপদ ইমাম সাহেব তো কল্লা কাটা হয়ে যাবে তো কারো পাতায় থাকবে না এই ব্যাখ্যা দিয়ে বহু মানুষ মুসলমানের আকিদা নষ্ট করা হয়েছে এরপরে আসেন সাহাবায় কেরম তাদের জীবনটা কাটিয়েছেন আল্লাহ রসুলের রাস্তা ধরে তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ পাক বলছেন প্রথম যুগের মহাজির সাহাবিরা তারা হলো সাবেকুন সেটা বাকি আর তিনটা ভাগ আছে না যে কে আমাদের দিন তিনটা শাড়ি হবে এটা সাবেকুন এটা ডান পাস এটা বাম পাস সাবেকুন কারা সাবেকুন অনুসরণ করবে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে কে আমত পর্যন্ত যারা সাহাবে গ্রামের অনুসারী হবে আলহামদুলিল্লাহ তারাই হচ্ছে ওই সাবেকুন কে আমাদের দিন আল্লাহ পাক মেহরবানি করে তাদেরকে সামনের লাইনে দিতে পারে অথবা না হলে ডান পাশে তো অন্তত হবে শর্ত হলে আপনাকে সাহাবে গ্রামে রাস্তা ধরতে হবে আলাইকুম সুন্নতি সুন্নত খোলাই পারে আশেদিন আল মাহাদিন এদেরকে বলা হয় আহলে সুন্নত ও জামাত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আল্লাহ রসুল নিজের ভাষায় হাদিসটা শুনেন উম্মতি কামা ইয়াতি আলা বনি ইসরাহিল আমার উম্মতের উপরে ঠিক সেই অবস্থায় আসবে যেমন বনি ইসরাহিলের উপরে এসেছিল এবার আমি বাংলায় বলি ইহুদিরা একাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছিল নাসারা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে এই একাত্তর বাহাত্তর তিহাত্তর কিন্তু অধিক সংখ্যা বোঝানোর জন্য লিমিটেড এই সংখ্যাই নয় বোঝা গেল ইহুদি নাসারা চাইতে আমাদের উম্মত বেশি দলাদলি করে বিভক্ত হবে সাহাবেকরাম বললেন তার মধ্যে বাঁচবে কারা তাহলে আজকের দিনে আমি এবং আমার সাহাবিরা যে তরিকার উপর আছে তারাই এর ব্যাখ্যায় আল আখেদুন হবে জামাতে সাহেবা ওর মুয়াফেকুন হবে আকায়েদিহিম ও আহমা আলিহিম যারা জামা সাহেবের জামাত গ্রহণ করে আকিদা ও আমলে তাদের অনুসারী হয় তারাই হলো আহলে সুন্নত আল জামাত দেখা গেল মুসলমানরা অধিক সংখ্যক বিভক্ত হবে ইহুদিন আসরাত চাইতে তার মধ্যে একটি দল জান্নাত পাবে প্রত্যেকটা মুসলমানের কর্তব্য হবে ওই যে দলটা জান্নাত পাবে সেই দলভুক্ত হওয়া আন্দোলে আমার জীবনটা শেষ তাদের লক্ষণটা কি সাহাবেক রামের মোয়াফেক আমার আমল এবং আকিদা হতে হবে কিন্তু এই হাদিস পরবর্তীতে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে মানেনি উসুলি বিতর্ক রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ইহুদি নাসারাদের চক্রান্ত বিভিন্ন কারণে মূলত চারটি কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি চলে আসে এবং বিভক্ত হতেই থাকে দিন দিন হতেই থাকে এজন্য আল্লাহ রসুল ভবিষ্যতানি করে গিয়েছেন দেখলে তার কাবুল না সুনা নামান কা না কাবুল কম তোর অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের তৈরিকার অনুসারে হয়ে পড়বে তোমার টিকতে পারবে না 
তখন তোমাদের বাঁচতে হবে আলাইকুম সুন্নতে সুন্নত খোলা পরে আসেদিন আল মাহাদিন পরিষ্কার বলে তিনি চলে গেলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আবু মোহাম্মদ আলী ইবন হাজম আন্দালুসি রহমতুল্লাহ আলাহে এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আহলুল সুন্নত ওল জামাহ আল্লাহ দিন নাজকুর হুম আহলুল হক ফাইন নহমদ সাহাবাহ রাজ্লান হুম অমন সালাক নাহজ অমিন কিবার তাবিন অমন তাবি সুম আহলুল হাদিস অমন তাবি আহম বেহসান ইলাহমিদ্দিন আহল সুন্নত জমাত যাদের কে আমরা বলি যাদের আহলুল হক বলি হকপন্থী তারা হলেন সাহাবে কিরাম অতপর জ্যেষ্ঠ তাবি অতপর আহলুল হাদিস অতপর তাদের অনুসারী ফকিরা অতপর তাদের অনুসারী মিনাল আওয়াম মানে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকাল আরজি ও গরবিহা পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে যেখানে পৃথিবীর বসবাস করে তারা তারা সবাই হবে আহলুল হাদিস হাদিসের অনুসারী হাদিস বলতে কোরআন এবং হাদিস দুটারই অনুসারী কোরআনে কোরআনকেই প্রায় চোদ্দ জায়গায় হাদিস বলা হয়েছে হাদিসে খোদ বসমে আল্লাহ রসুল কোরআনকে হাদিস বলেছে ফাইন খায়ের আলী কিতাবে কিতাবুল্লাহ খায়ের আলী হাদি হাদি মোহাম্মদ সাল্লাম এরমে বহু জায়গায় উনি পাবেন ফলে সাহাবাহিক রাম কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে বৈশিষ্ট্যগতভাবে এটা কোনো নাম নয় বৈশিষ্ট্যগত নাম আহলুল হাদিস এর সঙ্গে চলে গেছে অন্যদের সঙ্গে বিভক্তি একদল লোক কোরআন হাদিসের চাইতে নিজেদের রায়কে অগ্রাধিকার দেন বা কোনো ব্যক্তির রায়কে অগ্রাধিকার দেন আর একদল মুমিন মুসলমান তারা সবার আগে হাদিসকে অগ্রাধিকার দেন এই যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এটা থাকবেই এই তিয়াত্তর ফেরকা যেহেতু হবে সবাই আমরা মুসলমান কিন্তু এর মধ্যে ফেরকা না যেয়ে তারাই হবে যারা নিজেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন ও সেই হাদিসের অনুসরণ করেন এবং সেটা করে চলার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন এইভাবে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করেন একদিন সাহাবাহিকরা বসে আছেন তো তারা বলাকাও করছেন যে তাই তো যদি একটা এমন একটা আয়াত নাজিল হইতো যে ওইটা পালন করলে আমরা জান্নাতে যেতে পারি আল্লাহ রসুল ঘর থেকে কথা শুনতে পেয়েছেন উনি বেরিয়ে এলেন এই তোমরা এই কথা কে কে বলছিলে রাবি হচ্ছেন আবদুল্লাহ বিন সালাম প্রখ্যাত সাহাবি যিনি ইহুদি থেকে মুসলমান হয়েছিলেন ইহুদিতে তিনি লিডার ছিলেন বলা যায় আলমদের উনি বলেন হেয়াল রসুল আমরাই এই কথাগুলি বলছিলাম শুনে রাখো তোমাদের আলোচনা আল্লাহ শুনেছেন আল্লাহ পাক তোমাদের জবাবে এই সুরাটা নাজিল করেছেন কোন সে সুরা সুরা সফ যুবক সাহাবি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকব এই আয়াতের উপরেই আমি আমল করব আলহামদুলিল্লাহ তিনি এটা আমল করেছেন তা মৃত্যুকালীন ঘটনা অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক কিন্তু মর্মান্তিক বটে তবুকের যুদ্ধ হচ্ছে অষ্টম হিজড়িতে আল্লাহ রসুল বললেন দেখো খ্রিস্টান বাহিনী মুসলিম মুসলিম উম্মাকে নিশ্চিন্ন করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিন সীমান্তে মজুদ তোমাদের যুদ্ধে যেতে হবে সবাই মজুদ এবার তিনি তাদের সামনে ভাষণ দিলেন শোনো আমি জায়েদ বিন হারেসাকে সেনাপতি নিয়োগ করলাম জায়দ বিন হারাস আলী ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন কৃতদাস মুসলমানদের মধ্যে সেই সময় এই দাস প্রথা যেহেতু ছিল আগে থেকে ওটা অব্যাহত ছিল কিন্তু দাসরা সেই সময়ের সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণী ছিল অথবা ইসলাম এসে তাদেরকে সম্মানিত করলেন এমন সম্মানিত যে বিদায় হজের দিন দাসদের মধ্যে অন্যতম বিলাল বিন আবি রাবা বিলাল বিন রাবাস হাফসি গোলামকে তিনি কাবা ঘরের মাথা উঠিয়ে দিলেন তুমি ওখান থেকে আজান দাও এই দৃশ্য দেখে তখন একদল লোক বলতেও শুরু করলো হ্যাঁ কি সৌভাগ্য আমাদের বাপদের এই দৃশ্য দেখার আগে বাপরা দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গেছে যে আমাদেরই গোলাম আজকে আমাদের মাথার উপরে কাবা ঘরে দাঁড়িয়ে আজান দিচ্ছে কথা হচ্ছে আল্লাহ রসুল বললেন দেখো ইসলাম তোমাদের জাতিগত অহংকার অভিমান্য ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষ সবাই সমান কুল্লুক আদম আদম তোরা সবাই আদমের আওলাদ আর আদম ছিল মাটির তৈরি কোনো অহংকার নাই 
আর সেই সময় কৃতদাসদের যে মানুষ সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণী মনে করত এটাকেও তিনি ভেঙে দিলেন পরিহারদের মাথার পরে তাদের দাসকে উঠিয়ে দিলেন সম্ভবত সেদিকে খেয়াল করি আল্লাহ রসুল এই সমস্ত মানে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের সময় জাহেদ বিন হারাসে একজন গোলাম তাকে করে দিলেন সেনাপতি প্রধান সেনাপতি এইবারে বললেন দেখো জায়েদ যদি শহীদ হয় তাহলে জাহাফর বিন আবু তালেব মানে চাষত ভাই কুরাইশ বংশের সে সেনাপতি হবে আর জাফর যদি নিহত হয় তাহলে আবদুল্লাহ বিন রবাহা সেনাপতি হবে আর আবদুল্লাহ যদি নিহত হয় তো তোমরা একজনকে সেনাপতি করে নিও ইহুদিরা কত দুষ্টু দেখেন এই কথাটা ইহুদিদের কানে গেছে ওরা দৌড়ে চলে আসছে এসে বলতে এই শোনো এই লোকটা কিন্তু নবী আমরা যদি মানি না কিন্তু আসলে উনি নবী ও জবান দেখো মিথ্যা কথা বের হয় না এই যে বলেছে তোমরা তিনজন শহীদ যদি শহীদ মানে তোমার শহীদ হবাই তোমাদের বাঁচার কোনো বুদ্ধি নাই তো তোমরা যুদ্ধে যেও না কত বদ দেখছেন ইহুদি আর সম্রাট তোমরা ইহুদি না ছাড়া তো এক চাই এই অবস্থায় আবদুল্লাম রবাহা কানছেন স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন কি তুমি কানছো কেন তোমার কি হয়েছে তো আবদুল্লাহ জবাব দিচ্ছে শোনো আমি শহীদ হওয়ার ভয়ে কানছি না আমি একটি আয়াতের ভয়ে কানছি যেন আল্লাহ পাক বলেছেন মা মিন এমন কোন মানুষ নাই আদম সন্তান নাই কাফর হোক মমিন হোক নবী হোক উম্মত হোক কারো একটা মানুষ নেই যে পুল ছেড়ে পার হবে না আল্লাহ বলছেন আমি সেদিন মোত্তাকিদেরকে পার করে দেবো চোখের পলকে বিদ্যুৎ বেগে আর যার নামের আগুন তারা টেরই পাবে না জালমদেরকে সেখানে নত জানু অবস্থায় ছেড়ে দেব হে আমার ভাইরা আমি ভয় পাচ্ছি পুলসরাত আমি পার হতে পারবো কি না তোর দোয়া করো আল্লাহ বাগ জানা আমাকে পুলসরাত পার হওয়া তৌফিক দান করেন এই জন্য আমি কাঁদছি শহীদ হওয়ার ভয়ে নয় স্ত্রীর কাছে কি বলছে তুমি কাঁদছো কেন তুমি স্বামী হারা হবে সেই ভয়ে কে আমাদের দিন তুমি শহীদের স্বামী হিসাবে সম্মানিত হবে এটা কি তুমি চাও না স্ত্রী বলতে আমি তো ওটাই চাই কিসের কাম না যাও তুমি চলে যাও আল্লাহর পথে তোমাকে ছেড়ে দিলাম জেহাদের ময়দান গিয়েছেন মাত্র তিন হাজার মানুষ যে শুনছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্য বিরোধী পক্ষের খ্রিস্টান বাহিনীর সুসজ্জিত সুপ্রকে প্রশিক্ষিত এই গেছেন এক হাজার মাইল কষ্ট করে পেটে নেই ভাত হাতে নেই অস্ত্র তেমন একটা তরবারি ছাড়া আর পকেটে নেই পয়সা এই জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় এক হাজার মাইল হাঁটা উঠে আর ঘোড়া কি চারটি কেন কথা মনে করেন নাকি আমরা তো বিমানে চড়ে চলে আসি মজলিস সুরা বসে গেল মুরব্বিরা সব বললেন কী করা যায় এখন এই অবস্থায় যুদ্ধে নেওয়া মানে আত্মঘাতী কাজ মুরব্বিরা সবাই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলেন যে আমরা পুনের আল্লাহ রসুল কাজে অবস্থা জানিয়ে পত্র লিখি দেখে তিনি এখানে সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী পাঠান কিনা অথবা নতুন কোনো নির্দেশ দিচ্ছেন কিনা এই কথাটা যুবক সাহাবি আবদুল্লাহ বিন রাহ যিনি ওই সুরেশ সাহাবে চাহিয়াত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ওনার কানে গেল উনি দৌড়ে চলে আসছে হের মুরবিরা আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যুদ্ধ না করে আমার বসে থাকবো জানে কি মদিনা ফিরে যাব সিটি তোমার বসে থাকবো এটা হবে না আপনারা এসছেন হয় বিজয় নয় শাহাদাত দুটো যে কোনো একটা কারণে আপনারা কোনটা চান সত্যি না আমরা তো বিজয় চাই বলছে বিজয় হোক আর শাহাদাত হোক সবটাই স্রেফ আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছায় নয় অতএব চলুন আল্লাহর নামে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি আল্লাহর ইচ্ছা হলে এই অল্প সংখ্যক সৈন্যকে তিনি বিশাল সংখ্যার উপরে বিজয় দান করবেন জিহাদে নেমে গেলেন একটা ভাষণে শেষ মুসলিম পক্ষে এই তিনজন সহ সর্ব সাকুল্যে মাত্র বারো জন শহীদ হলো আর অমুসলিম পক্ষে হাজার হাজার কে কোথাও পালালো ঠিক নাই যদি বিজয় হয়ে গেল বলে আলহামদুলিল্লাহ এটা কিসের বিজয় স্রেফ ইমানের বিজয় স্রেফ ইমানের বিজয় দাউদ এবং তালুতে যুদ্ধ লেগেছে তালুত পরীক্ষা দিলেন সৈন্য বাহিনীর বড় একটা নদী পার হতে হবে উনি বলে দিলেন তোমরা নদী পার হবে কিন্তু পানি পান করতে পারবে না সর্বনাশ সবাই তৃষ্ণার্থ পিপাসার্থ বুকের সাথে ফেটে যাচ্ছে পানি পান করতে পারবো না অত পানির উপদেশ সাথে যাবো এটা কি যাতা পরীক্ষা মনে করেন নাকি ওপারে চলে গেল তালুত বললেন চলো তোমরা বললেন না 
পানি পেট ভরে খেয়েছি আর আজকে নড়তে পারবো না আজকে আর হবে না ঘুম এসে গেছে কালকে যাবো তালত বললেন চলো আমি চললো আমার সঙ্গে তিনশো দশ থেকে তেরো জন সৈন্য তার সঙ্গে চললো যারা স্রেফ এক ঢোক পানি খেয়েছিল তালতের অনুমতি ক্রমে আশি হাজারের মধ্যে মাত্র তিনশো দশ তেরো জন মানুষ এ বিষয়ে আমাদের নবীদের কানে বইটা পড়ে দেখবেন ডিটেলস আছে সেখানে এইবার যুদ্ধ শুরু হলো তিনশো দশ জন লাগলো না মাত্র একটা কিশোর বালকের দাউদের একটা পাথর নিক্ষেপে বিরোধী পক্ষের সেনাপতি সম্রাট চালু নিহত হলেন যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেল কিসের বিজয় এটা ইমান কমবেন ফিয়াতিন কলিতিন গলাবত ফিয়াতিন কাসিয়াতন বিজ নিল্লাহ ওই ইমান ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ওই আনুগত্য ফিরিয়ে আনতে হবে প্রত্যেকে যদি আমরা মুস্তায়দ ফকি হয়ে বসে থাকি তো সব ধ্বংস হয়ে যাবে ওই ইমান আমার আল্লাহর উপর ভরসা সুখী হওয়ার পন্থা মাত্র দুটা তকদির বিশ্বাস এবং তওয়াক্কুল আল আল্লাহ এই দুটো জিনিস যার মধ্যে আসে সে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ এই দুটি যার মধ্যে নাই খালি নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর চলার চেষ্টা করে বা টাকার বসার চলার চেষ্টা করে সে পদে পদে নিগৃহীত হবে লাঞ্ছিত হবে আল্লাহ পাক যা তকদির রাখছে তা তো হবেই আমি ইচ্ছা করলেও হবে না ইচ্ছা করলেও হবে মাঝখানে সব থেকে মাহরুম হবে কেন এইভাবে আল্লাহ রসুলের এই দিন এসেছে যুগে 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 এইসব মানুষদের মাধ্যমে দিন কায়েম হয়েছে দিন কায়েম হওয়ার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা দরকার হয় না আমি আমার লাইফে কায়েম করব আপনি আপনার পরিবারে কায়েম করবেন আপনি আপনার সমাজের প্রতিবেশীদের মধ্যে কায়েম করবেন সুযোগ যদি আল্লাহ ফাঁক দেন আপনি রাষ্ট্র গিয়েও কায়েম করতে পারেন কিন্তু যদি আমি রাষ্ট্র কায়েম না করি তাহলে আমার ইমানটাই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে এই আকিদা বাতিল অধিকাংশ নবী তার জীবনে রাষ্ট্র ক্ষমতা পান নাই দাউদ সুলাইমান আর আমাদের রসুলকে বাদ্যন্ত আর কটা নবী পাবেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীতে সবকে ব্যর্থেছেন নবী ছিল নাকি এই আর একটা ধোকা দিয়ে রাজনীতির সুরসুরি দিয়ে বহু মুসলমানকে ইমান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইমানের পূর্ণতার জন্য জরুরি হল নিজের সাধ্য মতো কাজ করা আল্লাহ পাক কোনো বান্দাকে সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন নাই এইটাই রসুলের জমানা থেকে চলে আসতেছে যারা এগুলো চালিয়ে আসছেন তাদের ইতিহাস অনেক লম্বা কিন্তু তাদের ইতিহাসটা নির্যাতনের ইতিহাস তাদের ইতিহাস কোনো আরাম নাই আল্লাহ রসুলের পরে সাহাবে কেরাম চলে গেছেন সাহাবে কেরামের পর থেকে দিনে দিনে আপনারা ইতিহাস তো অনেকেই জানেন তবে এগুলো আমাদের কাছে খুবই বলতো আনন্দ লাগে এই জন্য ধরে নেন যে চারি মেয়ের কথা আমরা বলি যাদের নাম দিয়ে আমরা মজা বানাইছি না দলাদলি করে বেড়াচ্ছি উনি হানাফি উনি সাফি উনি মালিকার বাবার ওর সাথে সম্পর্ক নেই হানাফির সঙ্গে বিয়ে সাদি হবে না কথাবার্তা বলা হবে বা সব মানে হানাফি মানে গোল লাগেছে জি না এগুলো আমরা করি সেটা দলবাজি সে দলবাজি নাই অর্থাৎ তারা কি করেছেন তাদের কথা আমরা জানি না খুলে চারটে বক্তব্য শোনেন বয়সের দিক দিয়ে আবানি বলেন বড় ওনার জন্ম আশি জিতে মৃত্যু একশো পঞ্চাশ জিতে এরপরে সাফি রহমতুল্লাহে তার জন্ম একশো পঞ্চাশ জিতে মৃত্যু দুশো চার জিতে এরপরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার জন্ম দুশো একচল্লিশ একশো একচল্লিশ জিতে মৃত্যু দুশো একষট্টি জিতে এরপরে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ তার জন্ম উনআশি জিতে মৃত্যু একশো তিরানব্বই হিজিতে এই যে চারজন মানুষ তাদের জীবনটা কীভাবে কেটেছে সেরকম নির্যাতনা নির্যাতন আবুনি রহমতুল্লাহকে জেন খেলা হিসেবে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়নি ইমাম সাফিকে রাজ দরবারতে বের করে দেওয়া হচ্ছে আর তিনি যাওয়ার সময় বলছেন কাদ আসমাহাত নফসি ততুকু এলা মিশ্রী আতুক এলা মিশ্রী আমি আতুক এলা কাবরি আমি আজকে রাজ দরবারতে বেরিয়ে যাচ্ছি মিশরে জানেন আমি মিশরে এসেছি না আমার কবরে যাচ্ছি মানে রাস্তা রাস্তা মেরে দেবে ইমা আহমদকে আঠাশ মাস জেল খাটানো হয়েছে প্রতিদিন তাকে একখানা রুটি দেওয়া হয়তো পিটানো হয়েছে তাকে অথচ যেদিন তিনি বের হলেন সেদিন সমস্ত বাগদাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল এক লক্ষ ষাট হাজারের মতো সেদিন তার জানাজে অংশগ্রহণ করেছিল এই দৃশ্য থেকে বিশ হাজার ইহুদি মুসলমান হয়ে গেল অথচ দুনিয়া তারা কিচ্ছু পায় নেই খালি মায়ের আর মায় ইমাম মালিক বিন আনাস তাকে ডাকা হলো হে ইমাম মালিক এই ফতোয়া দেন কি নেকাই মতো জায়জ করতে হবে ঠিকা বিবাহ আপনি থাকেন লন্ডনে সিলেট থাকবেন এক মাস একটা মেয়েকে একখান শাড়ি দিয়ে বিয়ে করলেন এক মাস এটা করে ঠিকা বিবাহ আপনার ছেলেরা ইউনিভার্সিটি পড়ে যুবক মানুষ বাবা কয় বিয়ে দেওয়া ঠিক নাই একটা মেয়ের সঙ্গে লাইন ঘাট করে তাকে দিলে একখান শাড়ি বাস হয়ে গেল ঠিকা বিবাহ এটা করে নেকাই মোতা এটা শেয়াদের মধ্যে নাকি এখনো চালু আছে এই নেকাই মোতা প্রথম থেকে যা এসছিল কিন্তু বিদায় মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ রসুল কেমত পর্যন্ত হারাম করে দিয়ে গেছেন ইমাম মালিককে বলা হচ্ছে এটা জায়জ করার জন্য 
আগে খলিফার সমস্ত আলমদের ডাকিয়েছে আলমদের আলমরা বুঝছে যে খলিফা কি চাচ্ছে ওরা বুঝে নিয়েছে খলিফা চাচ্ছে এটা জায়জ করতে তাহলে ঘরে ঘরে মেয়ে একটা নতুন নতুন পাওয়া যাবে সব তো চেহারা দিকে ভোট দেয় আজকাল বুঝলেন না তো সবাই বলল হে ইমাম মালে হে খলিফা আসলে আপনি যে আইনই করেন একটা ফকির আছে তার কথা না শোনা পর্যন্ত কিন্তু কেউ ওটা মানবে না তো কে সেই ফকির তাহলে মদিনা কেউ ওটা ইমাম দারেন হিজরা ইমাম মালিক বিন আনাসার হাবিজ আল্লাহ বলি বাপরে তাই ইমাম মালে তো না আমাকে ডাকা হবে না আমি তো দরবারে যাব চিন্তা করেন তৎকালীন যুগে আলমদের কি সম্মান ছিল খলিবার নিজে চলে গেলেন তার দরবারে ওই উনি বসে আছেন তখন তো এত রাস প্রাসাদ ছিল না দুল্লার ওপরে বসে আসে হাদিস দশ দিচ্ছেন খলিবাবুকে বলছে তার মন্ত্রীরা দেখছেন কত বেয়াদব আপনি এসছেন ও সে একটু দাঁড়িয়ে উঠছে আপনি রিসিভ পর্যন্ত করলো না তো খলিবা জবাব দিচ্ছে খাবার দেওয়া চুপ থাকো উনি হাদিসের দশ দিচ্ছেন আমার মতো খলিফার চাইতে হাদিসের মর্যাদা অনেক অনেক গুণ বেশি উনি হাদিসের দশ দিচ্ছেন মাটিতে বসে আমি মাটিতে বসে পড়ো তোমরা অবশ্যই মাটিতে বসে পড়ো চিন্তা করেন সেই যুগে রাজনীতি কত চমৎকার ছিলেন তাদের আচার ব্যবহার দাস শেষ এবার সামনে চলে গেছে এক থলে স্বর্ণ নিয়ে উপহার তারপরে কথা কি কথা আমি আপনার মজহাবকে রাষ্ট্রীয় মজহাব হিসেবে চালু করে দেব এটা আপনার সম্মতি আছে কি না অসম্ভব আমি বহু হাতে জানি না অত আমি এটা মানুষের চাপিয়ে দিতে রাজি নই আপনি খবরদারি কাজ করবেন না নিরাশ হয়ে গেল এবারে প্রসঙ্গে এসে গেল এরপরে যে এক ফতর জায়জ করতে হবে তো বলা হলে না উনি যদি জায়জ না করতে জায়জ হবে না সমস্ত রাষ্ট্র আলমরে যদি একমত হয়ে যদি বলে জায়জ আর উনি যদি বলে না জায়জ এ কিছু মানুষ মানবে না তো তাই নাকি রাজধানীতে ডাকি আনা হলো এইবারে তাকে বলা হলো উনি বলে আমি কোশ্চেন করে উঠে পারবো না তারপর যা হতো শুরু হলে মার একটা পেট খারাপ উটনির লেজের নিচে তাকে ঝুলিয়ে দিয়ে তার দেহটার উপরে সারা রাস্তায় পাতলা পায়খানা নাকে মুখে পড়তেছে আর বাগদাদের রাস্তা দুপাশে নারী পুরুষ সবাই এই দৃশ্য দেখছে আর চোখে পানি ফেলছে আর উনি বলছেন ইয়া আহলা বাগদাদ মান ইয়া আরেফ নেই ফালি আরেফ নেই আমার লাম ইয়া আরেফ নেই ফারেফু আননি ইন্নি আনা মালিক আনাস ইন্নি লা জিজু নেকাল মোতা কত্ত তোমরা যারা আমাকে চেনো তারা চেনো ইয়া যারা আমাকে চেনো তারা শুনে রাখো আমার নাম মালিক ইবনু আনাস আমি কোশ্চিন কালেও নেকা মতাকে জায়জ করতে পারবো না তার নামে আমরা মজহাব বানাচ্ছি তারা জীবন দিয়ে তার দিনের পক্ষে কাজ করে গিয়েছেন প্রত্যেকেই বলেছেন ইমাম আবহাওয়া প্রধান ভালো বলেছে যা সাহাল হাদিস ও ফাহ মজহাবি এবং সাহাবি বলছেন যারা ওয়াই তুমি কালামি ইউকালিফ কালাম রসুল ইল্লাহ সাল্লি সাল্লাম ফাদরুব কালামি আল হায়েত যখন তোমরা দেখবে সৈয়াদিস মনে রাখবে ওটি আমার মজহাব কে বলছেন কিংবা আবাদের মতো লাগে যারা আমরা আছি আমরা কি সৈয়াদিস মানি সৈয়াদিসের বুকের উপর হাত বাঁধার কথা আছে সৈয়াদিসের রফাদের কথা কথা সাড়ে চার শো হাদিস রয়েছে আপনি মানছেন না কেন সৈয়াদিসে আট টাকা তারাবি আছে বিশ্ব তারাবি কোথাও নাই আপনি কেন মানেন না যদি হানাফি কেউ হয়তো আমি অনুষ্ঠান চ্যালেঞ্জ করি বলি বাংলার জোনে বড় হানাফি তৈরি ডক্টর গালিব আছে তাহলে হানাফি বেরকে আমার সামনে আসে দিই হানাফি বলছো মানে হানাফি হলে তো আবহাওয়া কথা মানতে হবে তিনি বলছো সৈয়াদিস মানতে তুমি মানার তার মানে নেতার কথা মানতে হবে না তবেই তো হানাফি ঠিক সাফি যারা তাদের অবস্থা তাই তিনি বলছেন যখন তোমরা আমার কোনো কথা দেখবে হাদিসের বরখালা আমার কথা দেয়ালে ছড়িয়ে বেরিয়ে দাও হাদিস থাকছে একদিন পরে আপনি আর কাজ করে বেড়াচ্ছেন ঠিক ইমাম মালিকের কথাও তাই ইমাম আহমদের কথাও তাই ইমাম আহমদ দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন বলেন সুবাহ লাগে পৃথিবীর সমস্ত মহাদ্দেশদের হাদিসগুলি এক জায়গা করলো দশ লক্ষ হবে ওই একাই কম্পিউটার ফেল আর তিনি বলছেন না তকাল্লি ওলা তকাল্লাদ্দের না মাল খাবার দেওয়া তোমরা আমার অন্ধ আনুগত্য করো না তোমার এই মালিকের নয় আওজাই নয় নখি নয় কারো নয় মাল খুদু মিনে হাসা খাদু মিনে কিতাবে শুন না বরং তোমরা দলিল গ্রহণ করো সেখান থেকে যেখান থেকে ওই সময় ইমামরা দলিল গ্রহণ করতেন কোরআন এবং শুননা থেকে পরিষ্কার বক্তব্য এই দাওয়াতটা নিয়ে যারা কাজ করবে ওই ইমামদের যদি ওই নির্যাতন হয় তা আপনার নির্যাতন হবে না যদি বলেন তো আমি কুসমাস্তীর্ণ জীবন যাপন করিব এবং পাক্কা আহলাদিস হইব কোশ্চিন করে হতে পারবেন না যে সত্যিকারের আহলাদিস থাকে অবশ্যই নির্যাতিত হতে হবে এত সহজে হবে না আদর্শিক বিরোধ এখানে আমাকে জান্নাতুল ফেরদোস যেতে হবে আমাকে অবশ্যই ফেরকা নাজিয়াভুক্ত হতে হবে আমি ওই মুসলিম পার্টি বলে দুনিয়ায় জগা খুঁজুড়ি পাকাবো নাকি বসে বসে সবাই মুসলমান ভাই ভাই আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনাকে জান্নাত পেতে গেলে নাজিফের কাপ ভুক্ত হতে হবে আপনাকে অবশ্যই মান আলাই সাহাবি 
সাহাবে কেরাম যে পথে ছিলেন সেই পথে আপনাকে যেতে হবে আসলে যেতে গেলে আপনি যেতে কোরআন এবং সৈয়াদের কাছে জাল জৈব দিতে গুলো হবে না আজকের পৃথিবীতে এটারই সংগ্রাম চলছে এখন বিশেষ করে বাংলাদেশে আমরা যে সংগ্রামে নেমেছে বিয়াল্লিশ বছর ধরে সর্বত্র সারা দেশে এখন আর দারুণ আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে এখন আর এখন কবরে মাজারে আর লোক কমে যাচ্ছে ইনশাল আরও কমবে যত হিংসা বাড়বে তত আরও কমবে বেদা শীর্ষ বেদাতে বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আহলাদ আন্দোলন সারা বাংলাদেশ বাংলা সীমানা পেরিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড এখন চলে গেছে প্রবাসীদের মধ্যে এই আন্দোলন নিয়েই আমি এসেছিলাম সিলেটের উনিশশো কত দুই হাজার পাঁচ সালে উনিশে ফেব্রুয়ারি আলী আমার সামাদের ভাষণ দিয়ে গেছিলাম বাইশে ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে আমি অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম এতেই বুঝলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাবুদা সিলেটের মাটিতে আমাদের দাওয়াতটা কবুল করেছে নইলে ওখান থেকে ফেরার পরপরই যে একবারে দুনিয়া শ্রী ঘরে ঢুকলাম কী জন্য আমি বললাম ঠিক আছে এটা মাদ্রাসা ইউসুফি ওটা জেলখানা নয় ওটা ইসুল আসলাম জেলখানায় গিয়েছিলেন উনি যে আল্লাহ দিনে দাওয়াত দিয়েছিলেন আমি যে ওখানে দাওয়াত দিব দল বেঁধে চলে গেছে আমার বাসায় মেয়েরা আমার ওয়াইফ বলেছে আরে এতদিন উনি দুনিয়ার ভূপৃষ্ঠে দাওয়াত দিয়েছেন এবারে উনি যাচ্ছেন জেলখানা দাওয়াত দিতে সমস্যা কি আলহামদুলিল্লাহ বড় কাজ হয়েছে সবার প্রতি আমাদের আপিল দলীয় চিন্তা নিয়ে সংকীর্ণ তিনি আমাদেরকে বিচার করবেন না আমরা দলবাজি দলবাজি ভাঙার লোক দলবাজি করা লোক না আমাদের কাজ হলো কোরআন এবং সৈয়াজের পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অবশ্যই যারা ঐক্যবদ্ধ হবে তারাই হবে সেই আল্লাহ রসুল বলছেন কেয়ামত পর্যন্ত আমার উন্নতি একটা দল থাকবে তার হকের উপর দৃঢ় থাকবে তারা কোনো অবস্থা দিয়ে বাইরে যাবে না আর সেই হকপন্থী দলের অবশ্যই বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই তারা অবশ্যই আহমদ রকমি খান সিং জামায়াত আসামি ও তা যে হাদিসটা সংক্ষেপে বলে দিই মৃত্যুর আগাল দর্শন উচ্ছেদ করে গেলেন আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ আমার রানী বিহীন না আল্লাহ আমাকে এটা নির্দেশ দিয়েছেন কি বেল জমা আহ জমাবদ্ধ জীবন যাপন করো অসামে আমির আদেশ শোনো ও তা আমিরের আনুগত্য করো ও হিজরা প্রয়োজনে হিজরত করো বাড়ি থেকে দরকার নেই সুবিধা যদি না থাকে ও জিহাদে ফি সাবির ইল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় জিহাদে নেমে যাও এই জিহাদ মানে অস্ত্র দিয়ে মানুষ যাবে করার জিহাদ নাকি মুসলমানের দায়িত্ব হলে এটা করা যারা সত্যিকার অর্থে জান্নাত পেতে চান তাদের অবশ্যই সেরকম বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে আগে নিজের জীবন তো হঠাৎ হবে পরিবার তো হঠাৎ হবে প্রতিবেশী ভাইদেরকে অনুরোধ করে বোঝাতে হবে আকিদ হবে মজবুত আচরণ হবে নরম আচরণ যেন হঠকারিতে না আসে পরিশেষে আবার বলছি আল্লাহ পাক যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন সে উদ্দেশ্যে দেখে আমাদের ফিরে যাওয়া কর্তব্য ফাঁসা সৃষ্টি করা সমাজে রক্তরক্ত সৃষ্টি করা সরকারকে বিব্রত করা ধরুন সরকার একজন প্রধানমন্ত্রী আছে প্রতি মুহূর্তে যেন খোঁচাতেই থাকি বাবা এটা করো সেটা করো গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলবো চালাবি করে যে থাকে থাক যিনি যত বড় দায়িত্বে তার তত বেশি জাহান নাম কাছাকাছি না যদি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তো জাহান্ন তো আগে যাবে ওই দায়িত্ব যাবো কেন বাবা না যাই বলে ভালো আছে ও গেলে আরও বিপদে হয়ে যেত বিশ কোটি মানুষের দায়িত্ব নিয়ে তাকে কথা বলতে হচ্ছে না যদি তিনি করোনা যদি না মেনে কাজ করে তাহলে আল্লাহ পাক রসুল বলছেন ফাইন হারাম আল্লাহ আলহ জান্না তারপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেবেন ওই হারাম কাজ যাওয়া দেওয়া শখ কেন আমার দরকার হলো উপদেশ দেওয়া সরকারকে দরকার হলো নসিহাত করা এ সরকার এটা ভুল হচ্ছে এটা করে না এইভাবে আমাদেরকে নিজের জীবন পরিচালনা করতে হবে জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন না ইয়া কুমল জামা আলাই কুমলি ফরকা আলাই কুমলি জামা হয় ইয়া কুমল ফরকা তোমাদের উপর জামাতব জীবন অপরিহার্য করা হলো বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হলো আল্লাহ বাবাকে আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের মর্ম বললে ঐক্যবদ্ধ হওয়া তৌফিক দান করুন